कृषक अपना देखें कृषि उन्नयन भित्तिक अनुष्ठान माटियों मानुष अनुष्ठान पर्या रही है कृषि बैठक हम आज के कृषि बैठक अनुषित हे नवगंज मानदा उपजार आज के विषय की आलोचना करूँ हलो बायोचार बायोचार कि सबा तो प्रश्न करते बायोचार कि आपनी कि जान बायोचार कि चार कयला तीन सौ आठ सौ डिग्री सेलसियस तापम्रा पायरोलिस प्रक्रिया सीमित अक्सिजें उपस्थिति अथवा अक्सिजें विहीन अवस्था सकल प्रकार जैव पदार्थ पुड़िए तैरी तो जाए कार्बन समृद्ध और वायुचारे रही है बहुविध व्यवहार कृषि फसल एर मध्य अन्नतम कृषि विज्ञानी मत एर व्यवहारे जमिर उर्वरता बृद्धि पाए मटे ह्यूमास के दीर्घस्थायित तो कर देश में वायुचारे व्यवहार एख सीमित तब बेसर उन्नयन संस्था सिसिडीपी मानिकगंज सह देश के तीन ट अंचले कृषि फसल वायुचारे व्यवहार नहीं एकाधिक प्रदर्शन स्थापन कर कृषि फसल वायुचार व्यवहार नाना दिक नहीं आलोचना है कृषि बैठके विशेष कार्बन मत कलो कयलार मत देखी मूलत ये बायोचार बी तब एक क्षेत्र में बायोचार वैज्ञानिक वैज्ञानिक व्याख्या आसले एक क्षेत्र विशेष धरण एक चूला एखे व्यवहार कर सिसिटी से देखे आखा नाम चूलाटी व्यवहार कर बार्न तो आसले जेको क्या बायोमास तो सबगल बार्न पुड़े जाए क्योंकि तो एक क्षेत्र में तापम्रा एक बोमास आपकी बोलें बायोमास की बायोमास निःशेष विशेष प्रक्रिया मूल उपादान बोलते कार्बन एवं पटास मीडिया हिसाब से परीक्षार फलाफल सतर साल शुरूते मान जमी शक्ति परीक्षा लस कम हो कार्बन 
ইগলে যা আছে দুই বছর আগে পরীক্ষা করছিল যা তার থেকে এখন বেশি পাইছে জি তার মানে বেশি পাইছে কি কারণে পাইলো বেশি এই যে বায়োসারটা দেওয়ার কারণে বায়োসারের কারণে এই যে গবেষণা পেলেন এবং কৃষকটা অনেকেই জানলো বা মাটি বদান এখন আপনার গবেষণা কার্যক্রম কোন পর্যায়ে আপনার এখন আর কি ভাবছেন আচ্ছা এটি আমি তো ফিল্ড পর্যায়ে ধান নিয়ে কাজ করেছি এবং এখানে তো একটা অভাবনীয় মানে সাফল্য পেয়েছি সেটি হলো যে কৃষকেরা যে পরিমাণ ইউরিয়া সার বা অন্যান্য যে সকল এমওপি বা টিএসপি যে সারগুলো দেয় তার অর্ধেক পরিমাণ যদি কমিয়ে ফেলে এবং পাশাপাশি যে আমরা যে ইরিগেশন বা সেচ পানি দিই এটিও কিন্তু প্রায় অর্ধেকের মতো আমরা কমিয়ে আনতে পারি তার মানে লাভবান কৃষক কিন্তু শুধু ফসলের দিক দিয়ে হচ্ছে না সার পানি তো কমে আসছে এবং সর্বোপরি সেটি হলো যে ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ বান্ধব এখন আমাদের সরকার দেশব্যাপী শুধু না এটা গ্লোবালি বিশ্বে এখন পরিবেশ বান্ধব পরিবেশ মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে আমাদের শরীর ঠিক থাকবে না কারণ ওইখান থেকে তো ফলনগুলো খাবারগুলো আমরা খাচ্ছি এই কারণে জমিকে মাটিকে যত আমরা সুস্বাস্থ্য রাখবো আমরা নিজেরাই সুস্বাস্থ্য থাকবো সুস্বাস্থ্য একমাত্র পথ হলো যদি আমার বায়োচার ব্যবহার করি এখানে আরও একটা মজার বিষয় আছে একটা মজার বিষয় যে আমরা জানেন যে বড়ো সিজনে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারির দিকে কিন্তু পানি পাওয়া যায় না আমরা শেষ ডিপ দিয়ে পানি ব্যবহার করি তা যে জমিতে আপনারা দেখান যে ধান করার জন্য যদি বায়োচার ব্যবহার করেন ওইখানে অল্প পরিমাণ পানি দিলে বেশি দিন ধরে থাকে ধরে থাকা সিস্টেম হচ্ছে একটা কথা আছে যে আপনি যদি এক কেজি বায়োচার দেন সেখানে পাঁচ লিটার পানি ধরে থাকবে এবং যে পরিমাণ সার ব্যবহার করবেন সেই সারগুলো নষ্ট হয়ে যায় আমি লিচিং বলি যে সার পানি নিচের দিকে চলে যায় আমাদের গাছে সেগুলো নিতে পারে না বায়োচার দিলে সয়লের পোর স্পুজগুলো ফাঁকা জলে ভর্তি হয়ে থাকে তখন সার ভালোভাবে নিতে পারে এবং সঠিকভাবে নিতে পারে তার গ্রোথটা ভালো থাকে এই যে কথাগুলো বললো অধ্যাপক সাহেব তার সহজ এটা কিন্তু মুখের কথা না এটা আপনার মাটি পরীক্ষা করছে হ্যাঁ উনি কিন্তু হাজি দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি বিভাগের প্রধান ওনার যে কথাগুলো কিন্তু আমার আপনার সহজ কথা না উনি প্র্যাকটিক্যাল দেখছে ওনার গবেষণা করছে বলেই আজকে ফলাফল এই যে ফলাফলটা এটা কিন্তু সরকারি ফলাফল আমরা শেষ করেছি আমাদের আজকের মাটি মানুষের কৃষি বইটো আজকের বিষয় ছিল একটু ভিন্ন ধরনের যেটা আমরা কখনো এই আলোচনা করিনি বায়োচার বায়োচার হল একটি একটি প্রভাবক শক্তি যেটা মাটির গুণাগুণকে বাড়িয়ে দেয় মাটির হিউমাসকে ধরে রাখে এবং দীর্ঘদিন ধরে মাটির মাটি উপাদানকে রক্ষা করে হিউমাসগুলো যে জমিতে এই বায়োচার ব্যবহার করা হবে তার আশেপাশের যে যে কার্বন ধরে রাখার যে শক্তি বাড়বে এবং সেখান থেকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং অনেকটাই সীমিত হবে সুতরাং আমরা সেই কৃষক ভাইয়েরা আপনারা একটু খেয়াল করবেন আপনারা যারা এই কৃষিকাজ করেন এই বায়োচার ব্যবহার ফলে আপনারা পরীক্ষা করুন প্রথমেই যে মাটি গুণাঙ্গ কত সময় থাকে তার উপর ভিত্তি করেই আপনারা বায়োচার ব্যবহার করতে পারেন এবং এই বায়োচার একটা পরিবেশ সম্মত একটি বিষয় এবং আপনার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এটি হতে পারে একটা সঠিক পথ যে পথে আমরা এগোচ্ছি আগামী দিনে বিশ্ব আয়নের যুগে সকলে ধন্যবাদ আবার দেখা হবে অন্য কোনো গ্রামে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে